这几个月台湾疫情升温，行政院发出纾困 4.0， 许多劳工却因为资格不符，领不到纾困金。相比之下，许多国家是直接发纾困金给民众。但行政院却回应，将至少要花两千亿，国家财政预算不足。在许多公共政策的辩论上，无论是医疗、教育、国防、年金改革，最常听到的反对论点，也是负债太多会再留子孙。等等，如果这些说法其实不正确呢？今天要来面对的这一本书《赤字迷思》，就要来揭露，预算赤字其实是一个错误观念，国家并不会预算不足。这本书的作者是美国经济学家 Stephanie Kilton， 同时也是美国民主党的首席经济学家。他在这本书里要打破“国家赤字是财政疏失”的迷思，并介绍一套新的理论，叫现代货币理论，简称 NNT。因为疫情的关系，这个理论突然被各国政府采用，直接成为当今最火红的经济学理论。今天这支影片就让我们来介绍一下什么是现代货币理论。现代货币理论要打破的第一个经济学迷思是，人们都以为要先有钱才能花钱，所以政府要先跟人民征税，或是举债借钱才有预算。但事实上，政府根本不需要老百姓的钱，政府其实是先支出再征税。我们把顺序弄反了，是老百姓需要政府给钱。让我们想想，你手上的新台币是怎么来的？当然是企业老板发薪水给你。那老板的钱又是怎么来的？当然是生产商品从消费者那里赚来的，那消费者的钱又从哪来的？是老板付薪水给他们的。但是这样就变成循环论证。我们可以再往前追溯，老板的钱一开始是源自资本家、投资人，这些人先跟银行借一笔钱给老板创业，那银行的钱又是哪来的？是从民众的户头存款借来的。那民众的存款又哪来的？是老板发薪水给的。但是老板一开始的钱不就是来自银行吗？结果又变成了循环论证。所以，真正的问题是，社会上的第一笔钱是怎么诞生的？如果你去翻所有的经济学教科书，这些书都会告诉你，最早的货币是源自原始社会的人觉得以物易物太麻烦，所以发明了更好估价、更方便携带的货币。但是，考古学家、人类学家研究却发现，地球上从来不存在任何以物易物的社会，这种社会是经济学家凭空构想出来的。人类学家 David Graeber 就指出，货币的起源其实是国家的垄断。国家刚出现的时候，统治者先垄断货币的发行，再让发行的钱流通到社会上。因为国家自己是货币发行人，所以想印多少钱就有多少钱。但政府自己就能无限创造货币的话，干嘛还跟人民征税？因为统治者发现，国家创造出来的钱本身没有任何价值，只是一张废纸而已。要如何让没价值的废纸变成有价值的钱？很简单，国家每年强制跟人民征税，在立法规定只能用本国货币缴税，这样人们就会对本国货币产生需求。为了要缴税，就必须去赚钱工作，国家就会有实质生产力，带动经济发展。公民也会因为纳税义务，在买卖交易时使用国家货币，所以货币就会在市场上流通普及，这样国家就创造了统一的经济体。这叫做货币国定论。认为货币的起源是国家垄断货币发行权来带动经济发展，这就像玩大富翁的时候，一开始都要先有人当银行，给每个玩家一些钱，游戏才能开始。所以第一个必须打破的迷思就是，不要用私人预算去理解政府预算，因为一般民众是货币使用者，需要先有钱才能花钱，但是政府是货币发行者，他自己就可以无限创造出货币，不必先跟人民收税或是举债。例如，美国国会批准预算后，财政部会指示美国的中央银行联准会，在国库的银行账户里输入数字，银行账户里就有钱了。整个过程没有用到纳税人的钱，所以当2008年经济危机发生后，美国人很生气，以为政府拿纳税人的钱去纾困银行。当时的联准会主席伯南奇就出来说，政府用的不是纳税人的钱。It's not tax money. We simply use the computer to mark up the、uh, size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin to printing money than it is to borrowing. 所以国家要纾困经济，并不会有预算不足的问题。不过这套理论只适用于有货币主权的国家，像是美日中台。如果不是自己生产货币的国家，像是欧元区、突尼西亚、委内瑞拉，就不适用现代货币理论。有人可能会问：如果政府支出根本不是用纳税人的钱？那干嘛还要征税？政府就一直印钞票就好啦，这样国会不就有花不完的钱，可以解决所有国家问题
。如果从国家总体经济的角度来看，政府的支出赤字会流到国内经济体里，所以政府赤字越大，民间的盈余就越多。政府看似欠债，社会其实是变得更富有。但是如果政府疯狂印钞票，市场上流通的钱太多，钱就会贬值，造成通货膨胀。或是消费过热会推动物价上涨，也会造成通货膨胀，所以政府不能够无限制的印钞票，而必须面对通货膨胀的限制。这就是为什么必须征税，因为可以让社会上流通的钱少一点，避免通膨发生，而不是因为国库没钱需要老百姓缴税。1970年代以前，经济学界主要采用经济学家凯因斯的理论。凯因斯认为，政府可以增加赤字。多印钞票，让国家企业有钱可以聘用劳工，这样虽然会导致通货膨胀，但可以降低失业率。但是到了一九七零年代，经济学家 Milton Friedman 提出了货币主义，认为通膨的罪魁祸首是发行太多货币。政府以为这样可以帮助失业者，但通膨增长反而会让劳工实值薪资降低，企业裁员。所以最好的方法是政府不要干预，让资本主义自动淘汰不符合市场需求的人。这叫做自然失业率，失业的人是自己跟不上社会的脚步。目前世界各国的央行则会透过利率来控制通膨跟失业率。如果景气不好，失业率高，央行就会降低利率，让民众愿意贷款买车买房，企业贷款创造就业机会。例如，二零零八年金融危机后，美国联准会就一路把利息降到零利率，让美国的失业率从二零零九年的十趴降到二零一五年的五趴。等到经济复苏后，失业率下降，央行就会提升利息，避免出现通货膨胀。但这就意味着，为了控制通膨，资本主义一定要让某些人失业。像美国现在有一千两百万人失业，这些人明明可以工作、发挥生产力，却要接受非自愿的失业。这样的经济体系叫做有效率吗？现代货币理论认为，任何发行货币的政府其实都有能力让国内的失业率降为零。因为这本来就是政府最初发行货币的目的。还记得我们刚刚讲的货币的起源吗？政府为什么要制造货币？立法规定用货币缴税，因为有纳税义务，人们才会愿意去工作，这样国家才有公共服务、公共建设、医院、军队、学校。所以，如果公民想赚取货币来缴税，却得不到，政府当然不应该让这种事情发生，否则就违背了当初创造货币的目的。但是现在各国政府却只是提供劳工失业保险、失业救济金，即便现在疫情导致大规模失业，世界各国也只是给劳工纾困金补助。作者就指出，既然政府是货币发行者，不像企业会因为经济不景气而没有钱聘员工，政府可以提出就业保障作为自动稳定机制。例如，政府机构可以跟地方社区合作，政府负责出钱，社区的人负责量身打造工作内容。因为每个社区最清楚自己有哪些需求，每个社区都列出需要的人力后，各县市地方政府就可以把工作机会放在网站上，让失业的人上去找适合自己的工作。而且这件事情只有政府能做，因为只有政府是货币发行者，不会没钱。例如，在一九三零年代，美国总统小罗斯福的新政就是由公共工程管理局直接创造数百万工作机会，让人们去新建学校、医院、图书馆、邮局、桥梁。还有两百万份工作机会给高中生、大学生，数千个工作机会给作家、演艺人员，让美国人走出了经济大萧条。或者在两千零一年，阿根廷发生通货膨胀，失业率高达二十趴，阿根廷政府就决定采用现代货币理论的模型，实施失业男女互助计划，直接创造就业机会给两百万人。执行六个月后，让国内贫困人口减少二十五趴。作者把这种方法称作“照护型经济”。把失业的劳工转化成改善公共利益的力量，公民把才能回馈给社会，同时政府也可以照顾到公民。既然资本主义的本质是让一部分的人失业，现代货币理论就让政府来打造社会安全网。当资本主义景气不好、企业裁员时，人们就可以转到公部门工作，为地方社区服务；当资本主义景气回升时，人们就可以回去企业里工作。这样一来，没有人会处于长期失业的状态。对资本企业也有好处，因为劳工不会跟产业脱节，能够保持有工作经验的状态。听到这里，可能很多人会质疑：就算政府可以印钞票来救经济，政府赤字那么多，还是负债啊？像是台湾新闻媒体常常报道，
国债负担多少，再这样下去，台湾就会破产，变成下一个希腊。现在每个人平均负债就高达了二十三万元，台湾平均每个人负债二十四万元，避免台湾成为下一个希腊，再不改就没机会。同样的，在美国，不分党派，只要谈到国债问题，都认为这是债留子孙。We have a country that's essentially a debtor nation right now, so we're going to make our country wealthy again. Every American should be concerned about it. That's not something we should be leaving to our kids and our grandchildren. 不论是政治人物还是新闻媒体，都认为国债是应该避免的事。这就是现代货币理论要打破的第三个迷思。其实国债不构成任何财务负担。因为有货币主权的国家可以自己印钞票，所以政府发行的债券永远有担保。整个过程可以简化成这样：政府支出一百元，让一百元投入到经济活动中。假设政府收税九十元，所以有十元没拿回来，等于经济体里多了十元，而政府赤字多了十元。政府的赤字就是民间的盈余。接下来，政府可以发行债券，让人购买这十元赤字。关键来了。既然政府自己就可以无限印钞票，他干嘛需要别人买下这十元赤字呢？因为政府可以叫央行把公债买下来，借此调控利率。当政府想要降低利率时，就把公债卖给央行。例如，二零零八年经济危机时，美国联准会就启动量化宽松政策，疯狂印钞票，买下三兆美元政府公债，借此降低利率，刺激经济。或是日本从二零一六年开始就实施控制值利率曲线政策，让日本央行购买政府公债，来把利率维持在零趴左右。所以日本有一半的政府公债其实都是央行的。那如果央行把一百趴政府公债都买下来，会怎样呢？经济学家 Eric l o n e g a n 认为不会有太大的改变，只是央行把现金存到国家账户里，然后国家把投资人手上的债券变成现金。所以有货币主权的国家要还清所有国债，其实一天就可以完成，并不会陷入债务危机。即便现在日本的国债占 GDP 已经高达266趴，美国高达127十趴，这些国家依然没有发生任何债务危机。就连巴菲特也表示，他一点都不担心。The United States is not going to have a debt crisis of any kind as long as we keep issuing our notes in our own currency. 会陷入债务危机的只有那些不具有货币主权的国家，例如希腊，在2001年放弃货币主权，改用欧元，所以希腊的债券都是用欧元计算。在2008金融危机后，希腊政府为了救经济，必须增加政府赤字，但是希腊政府不能发行欧元，只能发行债券来弥补赤字，等于是要找到投资人愿意拿自己的欧元来换取希腊政府的债券。如果你是投资人，你知道这个政府不能自己印钞票，所以可能无法还你钱，你还会敢买他的债券吗？因为要承担更大的风险，投资人就会要求更高的利率。所以希腊的公债利率从2008年的 4.5 五飙升到2012年的30帕，结果就是希腊政府破产，欧债危机爆发。作者甚至指出，美国历史上的六次经济大萧条都是发生在政府试图把国债还清之后。因为政府没有赤字时，就变成了民间有赤字，人民无法承担债务过久，最后就会陷入经济萧条。相反的，政府预算出现赤字时，民间企业反而会出现经济成长。像是在2009年经济危机时，美国政府直接砸 1.4 兆救经济，当时诺贝尔经济学奖得主 Paul Krugman 就说，政府赤字是稳定经济的结果。这才是让美国走出两次经济大萧条的唯一原因。这个说法跟现代货币理论的主张不谋而合。政府的赤字就是民间的盈余。最后一个现代货币理论要打破的迷思是，国家负担不起社会福利。像是台湾的年金改革取消十八趴，退休金减少，提高退休年龄，这些政策的立足点都是国库没钱，加上台湾少子化。未来的年轻人口纳税无法养那么多的退休人口，所以社会福利的讨论风向就变成了世代战争，要么老人牺牲少领一点退休金，要么年轻人牺牲负担更多税收。而在美国，早在1935年，小罗斯福就启动了社会安全保险，用来补助退休老人、身心障碍、低收入户，而资金来源就是人民的薪资税，因为小罗斯福希望让美国人感觉到领福利是合理的。我对国家有贡献过，
我理所当然应得这些福利。但是到了1980年代，美国政府预期会有财政短缺，所以福利补助开始变少，退休年龄也从65岁调高到67岁。所以无论是台湾还是美国，都是把纳税人的钱当成社会福利的资金来源。但是现代货币理论指出，这是没有根据的说法。政府征税不是因为国库需要钱。货币发行国并不需要税收来支付福利预算。事实上，只要在不引发通膨的前提下，政府都可以印钞票来资助国家支出。国家其实完全可以负担社会福利支出。所以，当美国在争论年金改革的议题时，众议院议长 Paul Ryan 提议把快破产的社会安全保险私有化，把国家的社会安全保险改成个人退休账户。当时的联准会主席 Alan Greenspan 就直接反驳他。I wouldn't say that the pay-as-you-go benefits are insecure in the sense that there's nothing to prevent the federal government from creating as much money as it wants and paying it to somebody. The question is, how do you set up a system which assures that the real assets are created, which those benefits are employed? To purchase, so it's not a question of security. It's a question of the structure of a financial system which assures that the real resources are created for retirement. 美国联准会主席讲出了货币系统运作的真相。社会福利政策的问题不是国库没钱，真正的问题是政府创造钱来支付福利后，这些钱是否能够买到实质的生产力？因为已开发国家的人口都走向高龄化，劳动人口越来越少。退休人口越来越多，所以如果政府印很多钱给退休人口去消费，但是劳动人口提供的服务商品却不足，结果就会导致通货膨胀。所以国家应该要面对的真正问题是，社会上的劳动力是否能满足退休人口的需求？国家必须培训更多医生、护士，建造更多无障碍设施跟基础建设等等。如果福利危机根本是假议题，那为什么政治人物跟新闻媒体还一直吵呢？因为福利危机其实是在1980年代开始，英美国家的政治人物用来转移焦点的技巧。在1970年代以前，美国原本的福利制度名称是“赚来的音响福利”，但是在1970年代，美国的保守主义者 Robert Nisbet 跟哲学家 Robert Nozick 两人把“赚来的音响福利”改成了“音响福利”，而美国雷根总统上任后就沿用了这种说法。把社会安全网改成特权，领取社会福利的人就是享有特权。雷根当时甚至不断宣传一个新词叫“福利女王”，把领取福利的人都标签成好吃懒做、不努力工作的人，简直就是社会的米虫。美国精神医学会甚至把特权感当成诊断自恋型人格的标准。而在同一时期的英国，财气尔首相上任后，更是大力宣扬同样的次之迷思，告诉人民。想要政府搞公共福利，你就等着被课更多的税。The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. 所以，自从一九八零年代以来。美国雷根总统跟英国财气尔首相宣扬的次之迷思风行全球，直到今天，英国首相 Theresa May 都还在用同一套的说辞。My wage slips from 2009 reflect exactly what I'm earning today. So how can that be fair in light of what we, the job that we actually do? And I recognise the job that you do, but there isn't a magic money tree that we can shake that suddenly provides for everything that people want. 只要碰到社会福利、医疗、教育、公共支出，这些政治人物就会跟人民说国库没钱。但是只要遇到购买军火、资助战争，世界各国的国库就突然有钱喽。二零一七年，美国国会提出国防政策法案，要白宫花七千亿预算购买军火，结果国会立刻就通过了这个法案。所以国库真的没钱吗？还是政治人物刻意用次之迷思来转移焦点，刻意阻挡社会福利、医疗健保的支出？今天这支影片，我们介绍了现代货币理论。作者希望大家可以改变观念，知道次之迷思是没有根据的，是一九八零年代以来政治人物渲染的说法。真正的限制不是钱够不够，而是印出来的钱会不会导致通膨。印钞票是最容易的，管理通膨才是困难的。在去年疫情爆发后，现代货币理论刚好得到了实验的机会。
。美国总统拜登在今年五月就提出了六兆美元的预算，要政府直接撒钱救经济，大力投资美国社会。这套理论也为公共辩论打开了新方向，国会不用再浪费时间争论预算问题。而是去构想，如果资金足够，我们可以做什么来让社会变得更好？政府可以资助地方来提供就业保障，让失业率降低；可以聘雇人力，更新基础建设，让国家不再发生交通事故；可以提供奖助学金，让大学生不用出社会就背大笔学贷；可以制定平价住宅计划，让人民有合理的房价，住得安心；可以加速再生能源转型，而不是用涨电费来恐吓人民。如果你想更详细知道什么是现代货币理论，欢迎你一起阅读这本《次字迷思》，一起思考国家应该如何满足公民的实际需求，如何打造一个为人民服务的经济体系。留言加分享这支影片的脸书贴文，就可以抽《次字迷思》一本。现在下载 Hami Video App， 订阅 Cat 网红馆，即刻抢先十四天看到超级歪的最新影片。也欢迎你加入 YouTube 频道会员，就可以定期收看会员专属影片哦。